Le associazioni composte da migranti, dette anche organizzazioni della diaspora, sono state riconosciute dal sistema italiano di cooperazione internazionale come attori di sviluppo con la legge 125 del 2014. Tuttavia queste organizzazioni svolgono un ruolo cruciale anche nella risposta alle emergenze umanitarie nei loro paesi di affiliazione e nelle fasi di ricostruzione post-crisi. Un esempio molto chiaro di quanto le organizzazioni delle diaspore possono fare durante le emergenze è stato fornito dalla diaspora ucraina che sin dai primi giorni della guerra si è attivata per supportare i connazionali colpiti dalla gravissima crisi umanitaria. Perché il primo principio è aiutare e salvare. Tramite le nostre reti di partner in Ucraina e in Italia e le conoscenze maturate durante la permanenza all'estero abbiamo potuto realizzare attività concrete per ricostruire le abitazioni e rifugi per le popolazioni sfolate, supportare il sistema sanitario ucraino, dare un supporto psicologico alle persone vulnerabili e fornire beni di prima necessità. Abbiamo fatto tutti noi mandare cibo, mandare vestite, mandare quello che ho potuto. Sono sicura al 100%, lo so dove sono andati tutti i beni, tutti. Perché noi conosciamo cultura, possiamo interpretare la difficoltà eh, vera che hanno eh, persone, quelli che hanno abbandonato i casi suoi. E selezionare ovviamente il partner, partner anche di fiducia. Riconoscendo il valore aggiunto delle diaspore nelle crisi umanitarie, OIM ha supportato la diaspora ucraina fornendo strumenti per il loro coordinamento e sostenendo sette progetti delle organizzazioni diasporiche implementati in Ucraina attraverso contributi finanziari e assistenza tecnica nella gestione progettuale.